どうもこんにちはゲームラボラットの堀です今日もおすすめのゲームを紹介していきたいと思います今回ご紹介するのは「不思議のダンジョン2風来の試練」チェーンソフトより1995年12月1日に発売されたスーパーファミコン用ソフトでジャンルはロープライクゲームになりますゲームにあまり馴染みのない方には聞き慣れないジャンルかもしれませんがローグライクゲームというジャンルは戦回遊べる RPG というキャッチフレーズでご紹介されることもあるダンジョン RPG というゲームのことです物語は風来人の主人公シレンが幻の黄金鏡を求めて訪れた渓谷の宿場から始まります風来のシレンの世界観は日本をイメージさせる和風テイストとなっており日本家屋を思わせるような街並みやゲームのステージに加えおにぎりや刀といった和風のアイテムが数多く登場していますまた和風の世界観にあった和楽器を使った音色が響く BGM がとても素晴らしいですあのドラゴンクエストシリーズでもおなじみの杉山浩一先生が担当されているのでとても納得ですゲームのジャンルでもあるローグライクゲームというジャンルは簡単に言うと装備を強化したり敵をどんどん倒して主人公を強化していく RPG のような要素に将棋やチェスといった戦術的な要素を織り交ぜたようなゲームのことですこのジャンルの特徴はゲームのステージが始めるたびに毎回変化し登場するモンスターやアイテムの配置も毎回変わることですステージはフロアガトに分かれておりそのフロアに設定された出口に到達することで次のフロアに進めることができますそれぞれのフロアで手に入れた装備やアイテムを駆使しモンスターや罠などの妨害をかいくぐりステージに設定されたクリア条件を目指すというのが主な目的となりますゲームの進行は単性となっておりこちらが移動アイテムの使用武器の装備などといった行動を1回行うことでステージに存在するモンスターも1回行動するようになっていますゲームクリアにはこの単性を見極めいかにモンスターに先制攻撃を仕掛けるか複数のモンスターとの対峙を避け受けるダメージを減らすかの立ち回りが要求されるというわけです倒されると全て失う緊張感これは主なローグライクゲームに言えることですが一般の RPG とは違って新たにステージに挑む場合はレベルが1から始まります途中で倒されたりクリアしたりしても同様途中で倒された場合は手に入れたアイテムを全て失うことになりますそのため緊張感ゆえの狙い通りに事を進められた時の達成感もひとしおですまたたとえ途中で倒れても道中で身につけたプレイヤースキルだけはどんどん積み重ねていくことができるというのも大きな魅力と言えるでしょうフェイの問題本編と別に用意されたゲームクリアのためのヒントが詰まったミニゲームが楽しめます。言うなれば風来の試練の詰め将棋といったところでしょうか。このミニゲームのおかげで私もプレイヤースキルを高めてゲーム攻略に役立てることができました。またゲームの終盤にはこの話はやめときましょう。ぜひともご自身でプレイして全ての問題をクリアしてみてください。20年以上経ってもまだまだ健在の人気。風来の試練シリーズはこの作品をはじめとして8作品ほど存在しているだけでなくいろいろなハードで移植版もあるほどの超人気作品ですこのような背景もあってか発売から20年以上経過しているにもかかわらずこのスーパーファミコン版の風来の試練のプレイ動画やタイムアタックなどの実況動画がいまだに動画サイトに投稿されているほどの人気がありますそう始めるのは今からでも遅くないのですつの基準の評価はご覧の通り総合評価は96点の高得点特に映像や音楽シナリオの評価であるストーリーとシステムにて満点の20点の評価ですゲームの世界観に入り込みやすく操作で不便に感じることはあまりない印象ですそれぞれの詳細や評価基準については概要欄に記載してありますのでご参照くださいソフト情報はご覧の通りプレイ時間は100時間以上としていますが何百時間でも十分楽しめるものとなっております
現在の入手方法については中古品をネットで買うか中古屋ショップで買うかの二択になるかと思います撮影時現在の相場ではだいたい2000円くらいで手に入れることができます当然スーパーファミコン本体をお持ちでない方は本体の購入も必要ですがこちらについてもネット販売のもので5000円くらいで手に入れることができるようですまた初期のものにこだわらないのであれば移植版でのプレイも可能です現在ではスマホ版も出ているようですので操作性は変わってしまいますがサクッと遊びたい方にはおすすめです実はこの動画が1本目になるため次回以降に紹介する動画を楽しみにしていただけると嬉しいですまずは私自身が好きなソフトをメインに紹介させていただきたいと思いますのでぜひご覧いただければと思いますこの動画が良かったという方他にもいろいろなゲームの情報が知りたいという方はぜひ高評価チャンネル登録をお願いしますこのゲームの思い出や他にも紹介してほしいゲームなどコメントに残してもらえると嬉しいですこれからもいろいろなゲームの情報を発信していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします